आज के तुम्हारे मरुभूम उद्भिद सम्पर्क किलोचना करब गत क्लस आलोचना कर मरुभूमि अंचल किस वैशिष्ट सम्पर्ाओ मरु उद्यान सम्पर्क कि आलोचना कर मरु उद्यान वैशिष्ट्य मरु उद्यने बसबाजकारी जे समस्त उद्भिद रही है से उद्भिदे एक कमन कि वैशिष्ट्य फीचार्स नहीं गत क्लस आलोचना कर आज के ठीक तरह परवर्ती अध्याय के आज के क्लसटा आरम्भ करब तुम्हारा प्रत्येके टेक्सट बोटा खुलबे एवं जेखान मरु उद्यान पढ़े से मरु उद्यान पर तुम्हारे जोशुआ गाचे वैशिष्ट्य मेस्कुईट गाचर वैशिष्ट्य एवं शागुआर गाचर वैशिष्ट्य तर मरुभूमि अंचले भावे वेल भावे मैं वेल एडप्टेड हो मरुभूम संगे तरा खाप खाइए नहीं मानिए नहीं सहजे जीवन अतिबात कर तर मूल कांड पता फूल फल इत्यादि सम्पर्क किथ्य आज के जानब तो चले आसो आज के आलोचना मरुभूमि अंचल मरुभूम उद्भिदे वैशिष्ट सम्पर्क एक नम्बर जो आलोचना करब से हे जोशुआ गाच ये जोशुआ गाच सम्पर् आज के आलोचना करब जो जोशुआ गाचर मूल कांड पता फूल फल इत्यादि तरह वैशिष्ट्यगल केमन एवं से देखते केमन ता कि मरुभूमि अभिजोजित हुए मरुभूम संगे मरुभूम उष्ण परेश के क्यों मानिए नहीं तरा सहजे तर जीवन अतिबात कर समस्त गाचगल मरुभूम मानुष्ठ का मरुभूम बसबाजकारी समस्त मानुष जो रही है जिसमें लोकगुल रही है जिसमें मानुष रही है से समस्त मानुष्ठ जीवन की क्या भावे एरा गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर सम्पर्क आज के आलोचना तो मन रखते हैं जोशुआ गाच एक बृह आकृत एक मरुभूम परेशे बसबाजकारी मरुभूम परेशे जन्माय यकम एक उद्भिद जो उद्भिदे नाम हे जोशुआ गाच हमारे साधारण परेशे कख ये गाच के देखते पा जाए ना जेहेतु ये समस्त गाचगलो मरुभूमि अंचले जन्माय सूत को दिन जो मरुभूम जावर को दिन सौभाग्य है तब मरुभूम गए ये उद्भिदगुलो के खूब सहजे देखते पा तो जो राजस्थान जा राजस्थान मरुभूम अंचले थर मरुभूम अंचले जो जाए खूब सहजे ये उद्भिदगुलो के चोख दृष्टि पड़े और जे समस्त वैशिष्ट्यगुल सम्पर्क आज के जानब तर बसिभाग वैशिष्ट्यगुलो से देखते पा तो जोशुआ गाचर वैशिष्ट्य सम्पर्क किसी आगे बी जोशुआ गाचा हम मरुभूम अंचले बसबाजकारी एरक एक उद्भिद जो उद्भिदा प्राय उच्चता पंद्रह थ चल्लिस फुट जोशुआ गाचर उच्चता प्राय पंद्रह थ चल्लिस फुट उचू है पंद्रह थ चल्लिस फुट उचू है ये जोशुआ गाचटी तब चल्लिस पंद्रह थ चल्लिस फिट उचू एक धारणा कराते परे हमारे चार तला पाँच तला विल्डिंग प्राय तीन तला चार तला विल्डिंग प्राय चार तला विल्डिंग पर्त जो दूर उच्चता है ये गाचगलो से ही रकम एत उच्चता जुक्त हो प्राय समस्त गाचगल जोशो गाचगल प्राय दुश बचर बेचे थके जन्म थे नहीं प्राय दुशो बचर बेचे थके जो एक उद्भिद दुशो बचर प्राय बाचे तर उच्चता कतटा है मोटामोटी एक अनुमान करा जे मैं जो पे एक दुशो बचर धरे एक गाच जन्मे से ही गाचटी बड़ो होते 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 एक बिराट आकृतर आकार धारण कर जोशुआ गाच प्राय गाचटी दुशो बचर बेचे थके उद्भिदे हमारे ये मरुभूम अंचले जत उद्भिद सम्पर्क आलोचना करब समस्त उद्भिदे विशेषकर तर मूल कैम तर कांड कम तर पता कम तर फुल फल आद है कि ना सेगल सम्पर्क मरुभूम मानुष्ठ का एरा कम भाव गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर सम्पर्क जानले जाए तो जोशुआ गाचे प्रधानतः जोशुआ गाचे दुधर दुधर मूल देखा जाए से गुलाचे दुई प्रकार मूल दु प्रकार मूल देखा जा जोशुआ गाचे एक धरण मूल सबग मटर मध्य थे मटर गभरे ही जाए तब एक मूल की कर मटर गभरे गए स्फित हुए स्फित कंदर मत बेलुनर मत ही फुले फुले गए जल संचय कर रखे बिस्टी बिस्टिर जल बर्षाकाले तो मनोभूमि खूब अल्प परमाण बिस्टीपात है से अल्प परमाण बिस्टीपात के बिष्ट जल के शोषण कर नहीं मूल तर स्फित कंदर मध्य से जलटा के संचय कर रखे ये एक धरण मूल आकधर मूल की आकधर मूल प्रयोजन शारिक्रिया सम्पन्न करार्जन जे परमाण जल्द प्रयोजन है से जलटा 
ওরা সেই প্রকার মোড়গুলো অনেক গভীরে মাটির অনেক গভীরে গিয়ে আমরা প্রত্যেকে জানি যে মরুভূমি অঞ্চলে বালি আর বালি এবং বালির নিচে বালির ঠিক গভীরে শিলাই স্তর থাকে শক্ত পাথরের শিলাই স্তর থাকে তো এই অন্য ধরনের বা অন্য প্রকারের যে মূল সেই মূলটা মরুভূমি অঞ্চলের শিলাই স্তরকে ভেদ করে শিলাই স্তরের ভিতর থেকে সেই জলকে সংগ্রহ করে অন্যান্য যাবতীয় সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোকে তারা সম্পন্ন করার চেষ্টা করে তাহলে আমি কি কি বললাম এক নম্বর কথা বললাম যে জসুয়া গাছ হচ্ছে প্রায় পনেরো থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু তার মানে লম্বা এবং আর কি বললাম আর বললাম যে জসুয়া গাছ প্রায় দুইশো বছর বেঁচে থাকে আর কি বললাম যে জসুয়া গাছের দুই ধরনের মূল দেখতে পাচ্ছি আমরা এক ধরনের মূল কি করে স্ফৃত কন্দের মতো ফুলে গিয়ে সেখানে সাময়িকভাবে বৃষ্টির জলকে সঞ্চয় করে রাখে এবং সেই জলটা পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজে ওরা ব্যবহার করে থাকে আরও ধরনের মূল বললাম যে মূলটা মাটির গভীরে গিয়ে শিলা স্তরকে ভেদ করে শিলা স্তরের ভিতর থেকে জলটাকে শোষণ করে সেই জলটা বিভিন্ন সারে বিক্রিয় কাজে তারা সম্পন্ন করে থাকে বোঝা গেল তাদের মূল সম্পর্কে বললাম এবার চলে যাবো তাদের ফুল আদৌ হয় কি না বা তাদের ফল আদৌ হয় কি না তাদের ফুলগুলো সাধারণত তাদের ফুলগুলো কেমন হয় আমার নামতে হবে এইরকম ঘন্টার মতো ফুলগুলো অনেকটা দেখতে এইরকম ঘন্টার মতো হয় এই ফুলগুলো হলুদ এবং সবুজ রঙের হয়ে থাকে এই জসুয়া গাছের যে ফুল এই ফুলগুলো খুবই অল্প পরিমাণে অল্প সংখ্যক ফুল হয় এই ফুলগুলো উল্টানো ঘন্টার মতো যেমন ঘন্টা থাকে সেই ঘন্টার মতো আকৃতি যুক্ত হয় এই ফুলগুলো রং হলুদ এবং সবুজ হয়ে থাকে তবে এই ফুল এর গন্ধ খুবই একটা ভালো নয় খুব বাজে একটা গন্ধ দেখা যায় ওই জন্য খুব একটা দৃষ্টি আকর্ষণ বা আমাদের মানে আমাদের মনোযোগটাকে আকর্ষণ করতে পারে না খুব একটা সুগন্ধযুক্ত ফুল নয় বোঝা গেল তো এই হচ্ছে তাদের ফুল এদের এক ধরনের ফল হয় ফলগুলো সবুজ এবং ক্ষয়ের রঙের হয় এদের এক ধরনের ফল হয় এই জসুয়া গাছে যে ফলটা থাকে সেই ফলটা হচ্ছে সবুজ ও সবুজ ও ক্ষয়ের রঙের হয়ে থাকে তাদের ফলটা তাই তাদের ফুল কি বললাম ফুল হচ্ছে হলুদ এবং সবুজ রঙের হয় উল্টার ও ঘন্টার মতো দেখতে লাগে ফুলটা ফুলটার গন্ধ খুব একটা ভালো নয় সুগন্ধযুক্ত ফুল হয় না এবং তাদের ফল হয় সেই ফলটা সবুজ রঙের সবুজ বা খয়েরি রঙের হয় আর এদের ফুল ফল ইত্যাদি বলা হলো এবার এদের পাতাগুলো সম্পর্কে একটু বলি এদের পাতাগুলো কেমন হয় এদের পাতাগুলো হচ্ছে ছুঁচালো মরুভূমি অঞ্চলে আমরা প্রত্যেকে জানি মরুভূমি অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো জন্ম হয় সেই সমস্ত উদ্ভিদগুলো সাধারণত অল্প সংখ্যক পাতা বিশিষ্ট হয় পাতার সংখ্যাটা খুবই কম পরিমাণে থাকে তার কারণটা হচ্ছে আমরা পাতা যদি আঁকি পাতা হচ্ছে এইরকম আঁকি যেটা পাতা এটা যেটা পাতা হয় তাহলে এই পাতা দেখো এটা একটা চাউড়া পাতা তাহলে সূর্যের আলো সূর্যের আলো লম্ব হয়ে পড়বে তাহলে সূর্যের আলো যত লম্ব হয়ে পড়বে এই পাতার ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে পাতা যত চাওড়া হবে সূর্যের আলোটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাতার ওপরে পড়বে তাহলে পাতার ওপরে যেই সূর্যের আলো পড়তে থাকবে তাহলে অবশ্যই সূর্যের আলো পড়লে সেখান থেকে পাতার মধ্যে যে কোষগুলো রয়েছে সেই কোষের যে রসগুলো সেই কোষের রসগুলোর মধ্যে মানে রসগুলো বাষ্পমোচন আকারে এর কোষের ভিতর থেকে জলটা জুড়ে বাষ্প আকারে বাষ্পমোচন পদ্ধতিতে বাইরে বেরিয়ে যাবে এমনিতেই আমরা জানি যে মরুভূমি অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো জন্ম হয় তারা সবসময় একটা জলের অভাবে ভুগতেই থাকে তাদের জলের অভাব প্রতি সময় লেগেই থাকে সেই জলটাকে সংগ্রহ করার জন্য তাদেরকে প্রচন্ড স্ট্রাগল করতে হয় মূলকে অনেক গভীরে পাঠিয়ে দিতে হয় এবং শিলা স্তরকে ভেদ করে তবেই জল সংগ্রহ করতে পারে বৃষ্টির পরিমাণ কম ওই জন্য এই মেসকুইট গাছে সরি এই জসুয়া গাছে যে পাতাগুলো হয় পাতাগুলো খুবই সরু হয় একদম কাটা ছুটালের মতো এরকম বোঝা গেল এবং খুব সরু সরু এবং সেটা খুবই ছোট ছোট হয় এবং দেখতে ছুটালো প্রকৃতির কাঁটাগুলো এই জসুয়া গাছে পাতাগুলোর মধ্যে দেখা যায় কাঁটা জাতীয় পাতা এই জসুয়া গাছে দেখা যায় তাহলে বোঝা গেল তাদের কাণ্ড তাদের উচ্চতা তাদের দৈর্ঘ্য বলে দিয়েছি তারা কতদিন বাজে তাদের আয়ুটা বললাম তাদের মূল কত রকমের হয় দুই রকমের মূলের কথা বললাম তাদের পাতা কেমন হয় সেটাও বললাম তাদের ফুল কেমন ফল কেমন ইত্যাদি সম্পর্কে তোমরা মোটামুটি জসুয়া গাছ সম্পর্কে একটা আইডিয়া তোমরা জানলে তোমাদের স্ক্রিনে একটা গাছ ছবি দিয়ে রাখবো সেই অ্যাকচুয়ালি যে জসুয়া গাছের যে ছবি মরুভূমি অঞ্চলে যে জসুয়া গাছের যে ছবি সেই ছবিটা তোমরা স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে জসুয়া গাছ আরও কিছু কথা বলি যে এই জসুয়া গাছে জসুয়া গাছের বাকুল একটা কাজে লাগে বিশাল বাকুল যেটা রয়েছে বাকুল বলতে জসুয়া গাছের যে ছাল জসুয়া গাছের ছাল বিভিন্ন কাজে লেগে থাকে জসুয়া গাছের ছাল একটা হচ্ছে কি কাজে মেনলি প্রধানত হয় কারণ মরুভূমি অঞ্চলে মরুভূমি অঞ্চলে যে নাবিকরা যে মরুভূমি অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ 
বসবাস করে তাদের বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়াকলাপে বা ব্যবহারিক যে সরঞ্জাম বাড়িতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এরকম কিছু উপাদান এই জসুয়া গাছের ছাল থেকে হয়ে থাকে যেমন ধরো থালা যেমন ধরো বাটি থালা বাটিকে এরা অনেক সময় থালা বাটি এদের জসুয়া গাছের বাকল থেকে তৈরি করে সেটাকে ব্যবহার করে থাকে এই হচ্ছে জসুয়া গাছ সম্পর্কে কিছু তথ্য তোমরা জসুয়া গাছ সম্পর্কে বিস্তারিত মোটামুটি জানলে তাছাড়া তোমার টেক্সট বইটা রেডিং পড়বে আশা করছি আমি যে কথাগুলি বলেছি সেই কথাগুলি আমাদের জানতে হবে এবং সেই কথাগুলি আমাদের টেক্সট বইয়ে বা রেফারেন্স বইয়ে লেখা থাকে আমাদের রেফারেন্স বইটাও ফলো করতে হবে প্লাস টেক্সট বইটাও ফলো করতে হবে এই হচ্ছে জসুয়া গাছ সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এবার চলে যাব আমরা পরবর্তী টপিক বা পরবর্তী গাছ সম্পর্কে আজকে আমরা এই মূল উদ্যানে বসবাসকারী সমস্ত যতগুলো উদ্ভিদ রয়েছে সমস্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা আজকে সিলেবাসটা শেষ করব এর পরের দিন তখন আমরা পরবর্তী টপিক নিয়ে মানে মরুভূমি অঞ্চলের মরু প্রাণী কী ধরনের প্রাণীরা মরুভূমিতে বসবাস করে সেই সম্পর্কে তখন পরের ক্লাসগুলো হবে আজকে আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে সম্পূর্ণ মরুভূমি অঞ্চলের সমস্ত উদ্ভিদদের সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিত জেনে শেষ করতে পারি ঠিক আছে তো জসুয়া সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম এবার চলে যাব আমরা সাকুয়ারো গাছ সম্পর্কে সাকুয়ারা গাছ সম্পর্কে আমাদের কিছু তথ্য আমাদের জানা রয়েছে যে সাকুয়ারো গাছটা অ্যাকচুয়ালি কী যেমনটা আমরা জসুয়া গাছ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম সেম এমনটাই আমাদের সাকুয়ারো গাছ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে সাকুয়ারো গাছটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কীভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে বা এদের বৈশিষ্ট্যটা অ্যাকচুয়ালি কী সেই সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে সাকুয়ারো আগে জানতে হবে যে সাগর গাছটা কোন মরুভূমিতে বা কোন ধরনের মরুভূমিতে জন্মায় তাদের উপযুক্ত পরিবেশটা ঠান্ডা মরুভূমি না গরম মরুভূমি আগে সেই সম্পর্কে আগে আমাদের জানতে হবে তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখবে বা মনে রাখবে যে সাগর গাছটা অ্যাকচুয়ালি যে সমস্ত মরুভূমি অঞ্চলগুলোতে সূর্যের আলো লম্ব হবে পরে মানে তীর্যক হবে পরে বা লম্ব হয়ে পরে সাধারণত নিরক্ষরেখা অঞ্চলে কোনো সূর্যের আলো লম্ব হয়ে পরে সুতরাং নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোনো মরুভূমি নেই তবে তীর্যকভাবে সূর্যের আলো পড়ছে এরকম কিছু মরুভূমি আমাদের জানা রয়েছে যেমন কর্কট ক্রান্তি রেখা বরাবর বা মকর ক্রান্তি রেখা বরাবর যে সমস্ত মরুভূমিগুলো অবস্থান করে সমস্ত মরুভূমির উপরে সূর্যের আলো তীর্যকভাবে পড়ে সুতরাং তীর্যকভাবে পড়ার ফলে সেখানে অপেক্ষাকৃত নিরক্ষরেখা অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত কম আলো পড়ছে নিরক্ষরেখা বা মানে কর্কট ক্রান্তি রেখা বা মকর ক্রান্তি রেখার ওপর সেখানে যে সমস্ত মরুভূমিগুলো জন্ম তৈরি হয় সেই সমস্ত মরুভূমিগুলো কিন্তু অবশ্যই উষ্ণ প্রকৃতির মরুভূমি অত্যন্ত গরম মরুভূমি সেখানে তাপমাত্রা অত্যন্ত থাকে ওই জন্য এই মরুভূমিগুলোকে বলা হয় উষ্ণ মরুভূমি তো এই সাগরও গাছ উষ্ণ মরুভূমি পরিবেশেই জন্ম গ্রহণ করে বা তারা বেড়ে ওঠে সাধারণত যে সমস্ত মরুভূমিগুলো উষ্ণ প্রকৃতির সেই সমস্ত মরুভূমিগুলোতে এই আমাদের সাগরও গাছটা জন্ম হয় যেমন আমরা যদি মেক্সিকো মেক্সিকোর কথা যেমন তোমাদের বইয়ে পাবে মেক্সিকো তারপরে ক্যালিফোর্নিয়া মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে এরকম উদ্ভিদ জন্মায় এই সাগরও গাছ সাধারণত উষ্ণ মরুভূমি যে সমস্ত অঞ্চলগুলো সেই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে তবে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব যেমন জসুয়া গাছ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলে তাদের উচ্চতা কেমন তারা কতদিন বাঁচে তাদের মূল কাণ্ড ফুল ফল এগুলো কেমন ছিল এবং মরুভূমির পরিবেশে মানুষদের কীভাবে মুখ্য ভূমিকা এরা পালন করে বা কীভাবে সহযোগিতা করে সেই সম্পর্কে যেমনটা জসুয়া গাছ সম্পর্কে বললাম সেম এমনটাই আমরা সাগুয়ারো গাছ সম্পর্কেও পড়ব তবে আমরা মনে রাখতে হবে সাগুয়ারো গাছ এর উচ্চতা হচ্ছে প্রায় পনেরো থেকে পঞ্চাশ ফুট পনেরো থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু বা লম্বা হচ্ছে এই সাগুয়ারো গাছ সাগরো গাছ এরকম অতিরিক্ত লম্বা হওয়ার জন্য যদি পঞ্চাশ ফুট আমরা দেখি কোনো সাগরো গাছ পঞ্চাশ ফুট তাহলে মেনে মেনে নিতে হবে যে আমাদের নির্দিষ্ট এলাকায় যে পাঁচতলা বিল্ডিং যতটুকু উঁচু হয় সেই রকম উচ্চতা বিশিষ্ট এক একটা সাগুয়ারো গাছ হয়ে থাকে মরুভূমির পরিবেশে তোমাদের ছবিটা দিয়ে রাখবো তোমরা দেখে নেবে তাহলে এই সাগুয়ারো গাছ মরুভূমির পরিবেশে এত লম্বা আকৃতির একটা মরুভূমিতে কোনো গাছপালা নেই কোনো কিছু নেই ফাঁকা ফাঁকা ধুধু বালির প্রান্ত শুধুমাত্র বালিময় অঞ্চল আর উঁচু নিচু বালি আরে যুক্ত কিছু জায়গা এই রকম পরিবেশে যদি এইরকম একটা এত উচ্চতা যুক্ত এরকম ডালপালা বিহীন শাখা পোশাখা যুক্ত পাতা মানে পাতা বিহীন এরকম একটা উদ্ভিদ যদি এরকম ধুধু মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে মনে হবে যে এটা একটা দৈত্যের মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই জন্য এই উদ্ভিদকে মরুভূমির পরিবেশের দৈত্যাকার ক্যাকটাস বলা হয় কি বলা হয় মরুভূমির পরিবেশের দৈত্যাকার ক্যাকটাস বলা হয় কেন বলা হয় তার কারণটা হচ্ছে এরকম যে মরুভূমি আমরা প্রত্যেকে জানি যে মরুভূমি অঞ্চলে শুধু ফাঁকা প্রান্ত বালিময় এই অঞ্চল থাকে শুধু বালির উপরে বালি উঁচু উঁচু ঢেউ খেলানো কিছু বালিয়ারি দেখা যায় এবং এই বাড়ির পরিবেশে অন্যান্য গাছপালার সংখ্যা খুবই কম পরিমাণে থাকে কিন্তু এই পঞ্চাশ 
ফিট উঁচু একটু মাঝে মধ্যে এরকম সাগর গাছ লক্ষ্য করে তো মনে হয় যে মনোভূমি অঞ্চলে দৈত্যাকার কিছু একটা রয়েছে ওই জন্য মনোভূমি পরিবেশের এটাকে দৈত্যাকার ক্যাকটাস হিসেবে সাগর গাছকে নির্বাচন করা হয় বা বলা হয়ে থাকে অনেক সময় পরীক্ষাতে আসতে পারে যে দৈত্যাকার ক্যাকটাসের বৈশিষ্ট্য লেখো তো দৈত্যাকার ক্যাকটাসের বৈশিষ্ট্য লিখতে বললেই আমাদেরকে এই সাগর গাছের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে হবে বা কেন দৈত্যাকার বলা হচ্ছে সে একটা একটা কোশ্চেন সেটাও আসতে পারে তোমাদের সেই দিক ভাবে যেমন ভাবে কোশ্চেন আসুক না কেন তোমাদেরকে সেই রকম ভাবে প্রস্তুতি হতে হবে এবং সব রকম ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে যেমনটাই কোশ্চেন করবে কেন আমরা যাতে খুব সহজেই অ্যান্সারটা দিতে পারি সেটা সেই দিকটাতে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে এই সাগর গাছ পনেরো থেকে পঞ্চাশ ফুট লম্বা হয় যেমনটা যশোর গাছের কথা বলছিলাম ঠিক তেমনটাই এই গাছও দুইশো বছর বেঁচে থাকে কত বছর বাজে প্রায় দুইশো বছর এই দৈত্যাকার ক্যাকটাস একটা মনোভূমির পরিবেশে এরা বেঁচে থাকতে পারে এদের মূল কেমন এদের কাণ্ড কেমন এদের ফুল কেমন এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এদের মূল এই ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদে আমাদের মনোভূমির পরিবেশের সমস্ত উদ্ভিদের মূল কিন্তু গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে সে এমনটাই এই সাগর গাছের মূলটাও কিন্তু অনেক গভীরে পর্যন্ত মাটির অনেক গভীরে শিলা স্তরকে ভেদ করে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে জলটাকে শোষণ করে এরা মানে তাদের প্রতিটি তাদের জীব দেহে বা সেই দেহে সেই উদ্ভিদের সমস্ত জৈবিক ক্রিয়াকলাপের সারের প্রতি যে ক্রিয়াকলাপগুলো রয়েছে সম্পূর্ণগুলো সেগুলো সম্পন্ন করে থাকে কাজগুলো সম্পন্ন করে এই হচ্ছে তাদের মূল আরও কিছু রয়েছে তাদের কাণ্ড তাদের কোন কাণ্ড যেহেতু দুইশো বছর বাঁচে আর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু যদি একটা লম্বা গাছ হয় তাহলে সেই গাছে কাণ্ডটা অপেক্ষাকৃত মোটা হতে হবে যদি মোটা না হয় তাহলে অবশ্যই সে গাছটাকে ভেঙে পড়ে যাবে তাহলে তার উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার সেরকম ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট সেরকম মোটাযুক্ত এরকম একটা উদ্ভিদ হয় যে উদ্ভিদের কাণ্ড দিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে এরা সাগর গাছ প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে যেমনটা আমি পড়েছিলাম অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী বা মরুভূমির যে ক্যাকটাস বা পিকলিপিয়ারের ক্ষেত্রে পড়েছিলাম যে পিকলিপিয়ার ক্ষেত্রে তাদের তাদের কাণ্ডে তাদের কাণ্ডে কি থাকে তাদের কাণ্ডে মিউসিলেজ পদার্থ নির্মিত হয় মানে তরল থক থেকে পদার্থ থাকে যেটার কারণে সে উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যে এক ধরনের রসালো পদার্থ থাকে সেই রসালো পদার্থের কাজ কি রসালো পদার্থের কাজ হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের সারিবৃত্ত ক্রিয়াকলাপগুলোকে সম্পন্ন করা আর বাস্তবচন যাতে খুবই কম পরিমাণে হয় তার জন্য তার উপরে একটা কিউটিকলের আবরণ থাকা সে এমনটা একই রকমভাবে সাগর গাছের বা সাগর উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাদের কাণ্ডে অসংখ্য প্রচুর পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে এত পরিমাণে জল থাকে প্রায় ছয় থেকে আট টন প্রায় ছয় থেকে আট টন জল থাকে তাদের কাণ্ডে এই পঞ্চাশ ফিট উচ্চতা যুক্ত একটা সাগর গাছে প্রায় ছয় থেকে আট টন জল সঞ্চিত থাকে একটা ভাবতে পারছো এক টন ইকুয়াল টু এক টন মানে কত এক টন মানে হচ্ছে দশ দশ কুইন্টাল এক টন ইকুয়াল হচ্ছে দশ কুইন্টাল তার ছয় থেকে যদি আট টন হয় তাহলে কত হচ্ছে ষাট থেকে আশি কুইন্টাল জল এই সাগর গাছের কাণ্ডের মধ্যে থাকে তার মানে এত পরিমাণ জল এরা সঞ্চয় করে রাখতে পারে যে এরা মরুভূমিতে মরুভূমিতে যদি কোনো নাবিক চলার পথে উঠ নিয়ে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে নাবিকরা একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উঠ নিয়ে যায় বা বিভিন্ন কাজে ওরা একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকে যাওয়ার পথে যদি তাদের চেষ্টা পায় চেষ্টা পায় পেলে কি হয় তারা কুয়োর সন্ধান না করে যদি সাগর গাছের সন্ধান পায় তবুও তারা সেখানে দাঁড়িয়ে জল সংগ্রহ করে তাদের পিপাসা মিটিয়ে থাকে তাদের তৃষ্ণার্থ জীব মানে তৃষ্ণা যাদের যে পিপাসা সেই পিপাসাটাকে তারা মেটায় কিভাবে মেটাই কারণ সাগর গাছ ধরে নাম এরকম একটা সাগর গাছ जल सजित नाबिका जो एक जगह जगह मनोभूमी जाए तक तरह निश्चय चाकू हम छुड़ी हम कि अवश्य तरह कान्डर शाखा के कटे जाए কেটে দিলে কি হবে সেখানে কিছুক্ষণ পর কিছুক্ষণ পর জলটা টপ টপ করে পড়তে থাকে সেই জলটাকে সংগ্রহ করে তারা সেই জলের তাদের প্রয়োজনীয় যে জলের প্রয়োজন কাজ সেটা তারা মিটিয়ে থাকে বা তাদের পিপাসা মিটিয়ে থাকে এই সাগর গাছ তাহলে এখানে কি হয় প্রচুর পরিমাণে ছয় থেকে আট টন প্রায় ছয় থেকে আট টন মতো জল এরা সঞ্চিত রাখে বলে মনে রাখবে এক টন ইকুয়াল টু দশ কুইন্টাল দশ কুইন্টাল আমাদের টনের সঙ্গে আমরা পরিচিত নয় আমরা কুইন্টালের সঙ্গে পরিচিত তার মানে এক কুইন্টাল মানে দশ কুইন্টাল ইকুয়াল টু এক টন তাহলে ছয় থেকে আট টন জল যদি সাগর গাছ সঞ্চিত রাখে তাহলে ভেবে নাও কত পরিমাণ জল তাদের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে 
তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই মরুভূমি মানুষদের সহযোগিতা হচ্ছে তবে এই শাকবরো গাছ এদের পাতা থাকে না কি থাকে না এদের পাতা থাকে না এদের পাতাগুলো কিসে রূপান্তরিত হয় কাঁটায় রূপান্তরিত হয় তোমরা প্রত্যেকেই জানো কাঁটায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণটা হচ্ছে কাঁটায় যত রূপান্তরিত হবে তত তাদের বাসমজনের হাত তত কমে যাবে কারণ মরুভূমি অঞ্চলের সমস্ত উদ্ভিদরাই প্রায় ম্যাক্সিমাম উদ্ভিদরাই তাদের পাতাগুলোকে কাঁটায় রূপান্তরিত করে তার কারণটা হচ্ছে পাতা যত চেওড়া হবে সারা বাসমোচন তত বেশি হবে তাহলে বাসমোচনের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের পাতাগুলোকে কাঁটায় রূপান্তরিত করে সেম একই রকমভাবে শাকবার ও গাছও কিন্তু তাদের পাতাগুলোকে তাদের পাতাগুলোকে তাদের কাঁটায় রূপান্তরিত করে এবং সে পাতাতে সে কাটাতেও খুবই পত্র রঙের পত্র রন্ধ্রের সংখ্যা পত্র রন্ধ্র বলতে পাতার মধ্যে যে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রগুলো পত্র রন্ধ্র বলা হয় সেই পত্র রন্ধ্রগুলো প্রচুর কম সংখ্যায় থাকে যত কম সংখ্যা থাকবে বাসমোচন তত কম হবে আর বাসমোচন যত কম হবে জলের অপচয়টা তত কম হবে এবং যেমন তাদের ক্ষেত্রে বাসমোচন প্রচুর কম হয় তার কারণ হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে পত্র রন্ধ্রের সংখ্যাও প্রচুর কম থাকে তবে এই সাগরো গাছ এই সাগরো গাছ মেন যেটা দেখার জিনিস খুব মজাদ একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে এই সাগরো গাছ সারা দিন নর্মাল দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আর এর সৌন্দর্য এর মানে সাজগোজ রাত্রিবেলায় রাত্রিবেলায় এক অপরূপ একটা আলাদা একটা এর চরিত্রে বা আলাদা এক সংগঠনে আলাদা এক একটা দৃষ্টিতে এরা সেজে ওঠে রাত্রিবেলায় কী হয় এদের রাত্রিবেলায় এদের হলুদ রঙের সবুজ রঙের বা কিছু কিছু লাল রঙেরও এদের ক্ষেত্রে এই সাগরো গাছে রাত্রিবেলায় এক ধরনের ফুল দেখা যায় এই ফুলটা দেখতে খুব সুন্দর হয় ফুলটা আলোর উপর ডিপেন্ড করে হয়ে থাকে আলোর উপর ডিপেন্ড করে আলো যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ফুলটা ফুটবে না আলো যে মৃত হয়ে গেল ফুলটা ফুটতে শুরু করল সন্ধ্যা অস্ত সূর্য অস্ত চলে গেছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ফুলটা ফোটার কার্য শুরু যত রাত গভীর হবে ফুলটা তত সৌন্দর্য পাবে ফুলটা তত বড় হবে আবার যে সকালে সূর্য উদয় হবে তখন আবার সেই ফুলটা মুজে গিয়ে মুদে গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার পরিবার অবস্থা চলে যাবে তাহলে কি হয় আলোর উপর ডিপেন্ড করে এই ফুলটা ফুটে এবং বন্ধ হয় আলো বন্ধ হলেই আলো না পড়লেই ফুল ফুটবে আলো পড়লে আবার ফুল বন্ধ হয়ে যাবে এবং এদের বিশেষ এক ধরনের ফল হয় সেই ফলটা বিভিন্ন কাজে লেগে থাকে বিশেষ করে আমাদের মনুষ্য জীবনে আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে এই ফুল সরি এই ফল ফল জ্যাম তৈরিতে জ্যাম জেলি জ্যাম ইত্যাদি তৈরিতে এই ফুল সাধারণত এই ফলটা সাগর গাছের ফল সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে বোঝা গেল এদের ফুল তবে এদের ফুল ফ এদের যে ফল হয় ফুলগুলো থেকে পরাগ রেণু মিলিত হয় বা নিষেক হওয়ার পরে কিন্তু ফল উৎপন্ন হবে তাহলে এত বড় একটা দৈত্যাকার আকৃতির গাছ তাদের পরাগ রেণুটা কিসের মাধ্যমে হয় বায়ুর মাধ্যমে হয় না জলের মাধ্যমে হয় না পাখির মাধ্যমে হয় কার মাধ্যমে তাদের পরাগ রেণুটা সম্পূর্ণ হয় পরাগ রেণুগুলো পুরুষ পুর থেকে স্ত্রী ফুলে যায় এবং অবশেষে এখানে ফলটা সৃষ্টি হয় তাহলে এই পরাগ রেণুনে সাহায্য করে কোন প্রাণী সাধারণত বাদুর বিভিন্ন ধরনের পাখি এই এই সাধারণত বাদুরই করে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি এরা এই পরাগ মিলনের সহযোগিতা করে থাকে এরা পুরুষ ফুলের উপর বসে পুরুষ ফুল থেকে পরাগ রেণু স্ত্রী ফুলে গিয়ে নিয়ে স্থানান্তরিত করে এবং সেখানে এক ধরনের ফল সৃষ্টি হয় এবং সেই ফলটা আমাদের বিভিন্ন কাজে লেগে থাকে এই হচ্ছে তোমাদের সাগর গাছ সম্পর্কে কিছু তথ্য আর কি হয় না তো এই সাগর গাছ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আরও একটা তোমাদের বইয়ে লেখা আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে সাগর গাছ আর কি কাজে লাগে সাগর গাছ এই দৈত্যকার আকৃতির গাছ এটা অনেক সময় যখন শুকিয়ে যায় শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে গেলে বাড়িতে মরুভূমি অঞ্চলের মানুষদের বাড়ি তৈরি করে সেই বাড়িতে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে বা উপরে আমরা অনেক সময় বাড়িতে দেখি যে চাল দেওয়ার সময় বা একটা টানা দিয়ে একটা বাঁশ দিয়ে রাখি সেরকম অনেক ক্ষেত্রে সেরকম সে টানা দেওয়ার কাজেও এই কান সাগর ও গাছের কাণটাকে মানে কাজে লেগে থাকে বা কাজে লাগে এবং সাগর গাছের ছাল অনেক সময় পাক দিয়ে পাকিয়ে 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 এক ধরনের দড়ি তৈরি করতে শক্ত দড়ি তৈরি করতে সহযোগিতা করে এবং তারা এইরকমভাবে তাদের মরুভূমির নাবিকরা বা মরুভূমির যে বসবাসকারী মানুষরা তাদেরকে এইভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটাকে পালন করে ঠিক আছে নেক্সট একটা টপিক মেসকুইরি গাছ আমরা মেসকুইরি গাছ সম্পর্কে দেখি চেষ্টা করি যারা মরুভূমিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা জানলাম সাগর গাছ সম্পর্কে জানলাম তারপরে আমরা জস্ব গাছ সম্পর্কে জানলাম তাছাড়া আমরা পিকলি পিয়ারের কথাও আমরা জেনেছি যে পিকলি পিয়ার এক ধরনের উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদ সম্পর্কে মরুভূমি উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা জানি তবে এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা জেনেছি সবচেয়ে বেশি পাতা বিশিষ্ট সবচেয়ে বেশি পাতা যুক্ত একটা উদ্ভিদ হচ্ছে এই মেসকুইট গাছ মেসকুইট গাছ সাধারণত বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ মনোরঞ্জনের অন্যতম একটা গুরুত্ব পালন করে থাকে তার কারণটা হচ্ছে এর সম্পর্ক
मरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभमिरुभम
এই মরুভূমি অঞ্চলে এই ক্যাকটাস জাতীয় বা ফণিমনসার মূল থেকে বিভিন্ন ধরনের সেই মূলকে মূল থেকে রস বের করে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য এ প্রস্তুত করতে মরুভূমি অঞ্চলের মানুষরা খুব অ্যাক্টিভ থাকে এবং তারা সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রস্তুতিতে তারা সহযোগিতা করে বা তারা উৎপন্ন সে খাদ্যকে উৎপন্ন করে এ হচ্ছে ক্যাকটাস বা পিকনিক পেয়ারের মূল থেকে তাদের পাওয়া খাদ্য আমার অ্যালোভেরা বা বিভিন্ন ধরনের যে ফোন মানুষ জাতীয় কাণ্ডের যে রসালো যে অংশটা সে রসালো অংশ থেকে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন বিভিন্ন ধরনের এর ওষুধি গুণ সম্পন্ন যে বিভিন্ন ধরনের মানে ওষুধগুলো থাকে ভেষজ আয়ুর্বেদিক যে ওষুধগুলো থাকে সেই ওষুধগুলো প্রচলিতেও এই ক্যাকটাসের বিবাহ ফণী মানুষার এর রসালো থকথকে কাণ্ডের যে অংশ সে অংশটা সহযোগিতা করে তাছাড়া আমরা সাগর গাছের ক্ষেত্রে বললাম যে সাগর গাছ প্রচুর পরিমাণে ছয় থেকে আট টন জল সঞ্চয় করে সেই জলটা বিভিন্ন কাজে নাবিকে যখন একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন গন্তব্যে যখন যায় তখন মাঝে মধ্যে মাঝে পথে যখন তৃষ্ণা আস পায় তখন তারা সেই ক্যাকটাস জাতীয় গাছ থেকে বা এই সাগর গাছ থেকে তারা সেই জলটাকে সঞ্চয় করে বা জলটাকে বের করে তাদের তৃষ্ণা মেটাতে সহযোগিতা করে তাছাড়া আরও অনেক ধরনের ক্যাকটাস রয়েছে উদ্ভিদের যেমন ওষুধি গুণ হিসাবে ক্যাকটাস সাগর গাছের যেমন সাগর গাছের একটা ফল যে ফলটা অনেকটাই দেখতে তরমুজের মতো এই তরমুজের মতো ফলটাও সাধারণত আমাদের দেশে যে তরমুজ দেখা যায় সেই তরমুজের মতো সাগর গাছের তরমুজের মতো ফল হয় অপেক্ষাকৃত বড় তাই সেই তরমুজ গাছের যে ভিতরে যে রসালো অংশটুকু যে সব থেকে যে অংশটুকু সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের জেলি জ্যাম ইত্যাদি আচার বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রস্তুতিতে ওরা তারা মানে প্রস্তুতিতে পারদর্শী হয় এবং তারা সেখান থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ বা তাদের খাদ্য সামগ্রীর যে চাহিদা সেটা তাদের তারা মেটাই বা তাদের সম্পন্ন করে তাছাড়া রয়েছে ধর্মরভিতে খেজিরি নামক একটা গাছ ধর্মরহমি ধর্মরহমিতে খেজিরি ধর্মরভিতে খেজরি নামক একটা গাছ থাকে এই খেজরি নামক গাছটা ধর্মরভিন একটা উপযুক্ত খুবই অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটা গাছ খেজরি গাছের নাম শুনে ধর্মরভির কথা বা রাজস্থানের কথা মনে আসবে এই খেজরি গাছকে রাজস্থানের লোকজন একটা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে এই খেজরি গাছ এই খেজরি গাছ একটা অনেক ওষুধি গুণ সম্পন্ন একটা গাছ যে গাছে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ফুল পাতা তাছাড়া তাদের কাণ্ড তাছাড়া তাদের বাকল তাদের ছাল তাদের মূল ইত্যাদি সমস্ত খেজরি গাছের সমস্ত উপাঙ্গগুলো থেকে সমস্ত অংশগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে বিশেষ বিশেষ রকমের মেডিসিন বিশেষ বিশেষ ধরনের ওষুধ গুণ সম্পন্ন ওষুধি গুণ তাদের মধ্যে রয়েছে ফুল ফল মূলের মধ্যে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে তারা মেডিসিন তৈরি করে এবং সেই মেডিসিনটা বিভিন্ন কাজে লেগে থাকে তাহলে এগুলো মরুভূমি মানুষরা এই সমস্ত ক্যাক্টাস জাতীয় গাছ থেকে তাদের জীবনের অনেক অংশ তাদের ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এইভাবে এই সমস্ত পরিবেশে মরুভূমি অঞ্চলে এই সমস্ত গাছগুলো খুব সহজেই বিস্তৃত থাকে এবং তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে ঠিক আছে এই হচ্ছে আজকের পড়া জসুয়া গাছ মিসকুইন গাছ এবং সাগুয়ারো গাছ সম্পর্কে বললাম তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় খুব ভালো করে পড়বে প্রাইম বডি ফলো করবে টেক্সট বই ফলো করবে এবং এখান থেকে যে পরিমাণ যে যে কোশ্চেনগুলো হওয়ার কথা যে যে কোশ্চেনগুলো হবে বা যে ধরনের কোশ্চেন হয় সব সমস্ত কোশ্চেনগুলো আমি ক্লাসে শেষে স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো যদি কোনো কারণে স্ক্রিন না দিতে পারি তাহলে তোমরা আমাকে বলবে আমি তোমাদেরকে তুলে ছবি তুলে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেবো ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকের ক্লাস এখান থেকেই সমাপ্ত থ্যাংক ইউ